Piero Corbeto, el respeto es un valor fundamental de la democracia. El jefe de la OMP se pronunció luego de que en la víspera Lourdes Flores lo atacó y le dijo que no se porte como un ladrón. El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Piero Corbeto, destacó que el respeto es algo fundamental. Luego de recibir calificativos en su contra y ser hostigado por parte de simpatizantes de Fuerza Popular, por el resultado parcial de las elecciones de segunda vuelta. A través de sus redes sociales, el comunicador enfatizó en que el respeto es necesario para construir diálogo y confianza y que con ello se cultive la democracia, sistema que Keiko Fujimori se abanderaba a defender. Respeto es un valor fundamental de la democracia. Con respeto se construye el diálogo y sobre el diálogo la confianza. Mi mayor deseo es que todos los que tenemos responsabilidades públicas cultivemos la democracia de forma plena. Sería un lindo regalo para nuestro Bicentenario, escribió en su cuenta de Twitter. Lourdes Flores atacó a Piero Corbeto en mitin de Keiko Fujimori. Esto luego de que el último sábado Lourdes Flores Nano lo atacó y le dijo que no se porte como un ladrón y que entregue el padrón de sufragio de los últimos comicios del 6 de junio. Ese es el llamado que con responsabilidad hacemos a la autoridad electoral y en particular a la OMP. Y yo quiero que esta plaza, unida por la fe en conocer la verdad, le digamos con firmeza y con claridad al jefe de la OMP, no te portes como un ladrón y entrega el padrón. Sumado a ello, en las últimas semanas el jefe de la OMP sufrió del acoso por parte de simpatizantes fujimoristas, quienes perturbaron su tranquilidad al acudir a protestar a su casa, al igual que a la del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Salas Arenas. El Consejo de la Prensa Peruana e IDEA Internacional hicieron un llamado a la calma a los ciudadanos que apoyan a Perú Libre y Fuerza Popular, hasta que se termine de resolver los recursos legales presentados ante los organismos electorales. Asimismo, pidieron que se respeten los resultados de las elecciones generales 2021, luego de que el JNE concluya con su labor y anuncien quién será el próximo presidente del país.